மிஸ் பண்ணக் கூடாது சோ இந்த ஃபங்க்ஷன் மிஸ் பண்ணக் கூடாதுன்னு அப்படி அடிச்சு புடிச்சு ஓடி வந்துட்டேன் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டிருந்தேன் நான் வர முடியாத மாதிரி இருக்கு அப்படிட்டு பட் மிஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படி நினைச்சேன் முக்கியமான படம் ஆயிடுச்சு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான ஃபிலிமா இருந்தது ப்ரீவியஸ் படங்களுக்கும் இந்த படக்கும் டோட்டலா வேற அப்படிங்கிறதான் எல்லாருத்தோட வேர்டிக்டுமே பத்திரிகை நண்பர்கள்ல இருந்து அத்தனை மீடியா நண்பர்கள் கிட்ட இருந்தும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்தும் அட்லீஸ்ட் எனக்கு வந்த ஃபீட்பேக் வந்து ஒரு நாலஞ்சு படங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த விஷயங்கள் வேற இந்த படத்துல வந்து நிறைய உடஞ்சிருக்கு நிறைய மாறி இருக்கு இந்த மாதிரியான படங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அதுக்கு முழு காரணம் வந்து விக்னேஷ் சிவன் தான் அவரு மட்டும்தான் ஒரு பொறுமையா சொல்லி சொல்லி இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணி எனக்கே இது மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோமா அப்படிங்கறத எனக்கே தெரியாம இருந்துச்சு அந்த மாதிரி படம் பண்ணது வந்து இப்போ ஒரு டூர் போனோம் அதனாலதான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டா ஆந்திரா மீல்ஸ் கொஞ்சம் காரம் ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் பிளஸ் நாங்க டிராவல் பண்ணோம் ஃப்ரம் ராஜமண்ட்ரியில இருந்து ஐ திங்க் ஒரு விஜயவாடா பீமாவரம் அப்படியே குண்டூர் வந்து அப்படியே சென்னை வர வரைக்கும் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் பிப்டீன் தியேட்டர்ஸ்க்கு மேல அங்க போக முடிஞ்சது முதல் வாட்டி நான் அந்த பயணம் பண்றேன் டுவெல் இயர்ஸ் ஆச்சு நான் ஐ திங்க் தெலுங்குல இருந்து என்னோட பிலிம்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டினியூஸா ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு பட் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்க்கு நான் போனது இல்லை அதனால அந்த ட்ரிப் போயிட்டு வந்தேன் பட் எல்லாமே ஒரு ஃப்ரைடே ரிலீஸ் ஆன ஃபிலிம் ஒரு ஃப்ரைடே தான் பீக் ஆனா கலெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் கலெக்ஷன்குள்ள நான் போக மாட்டேன் பட் காதுல வந்து விழுந்துருது அதை நான் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஃப்ரைடே விட சண்டே அதிகமா இருந்தது சண்டேவை காட்டிலும் மண்டே கலெக்ஷன்ஸ் இன்னும் அதிகமா இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க எதுக்காக சொல்றேன்னா ஃபேமிலியோட வந்து பார்த்தாங்க இந்த படத்தை வெறும் பிகினிங்கான ஓப்பனிங் மட்டும் இல்லாம லேடிஸ் எல்லாமே நான் நான் போன தியேட்டர்ல எல்லா இடத்துலயுமே வந்து லேடிஸ் முத கொண்டு ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த படத்தை பார்த்து ஒரு ஐ திங்க் தி மேடஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பிலிம் அனிருத்தோட மியூசிக் வந்து நம்ம ஸ்டேட்டை தாண்டி எல்லைகளை தாண்டி எல்லா இடத்துக்கும் இந்த பாட்டை இந்த படத்தை வந்து கூட்டிட்டு போயிருக்கு எவ்ரி டெக்னிஷியன் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எவ்ரி எவ்ரி படி வாஸ் இம்பார்ட்டன் ஹியர் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமும் ஒரு ஒரு ஆக்டர்ஸும் ஒவ்வொருத்தரா தோன்றி தோன்றி அந்த படத்தை வந்து மேல அப்படி தேவ லிஃப்டிங் த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தங்க கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால மறக்கவே முடியாது ஃப்ரம் ரம்யா மேம் செந்தில் சார் கிட்ட இருந்து அவரு டெய்லி ஷூட்டிங் போறவர் ஒரு டே அவரு நாலு படம் அஞ்சு படம் இப்ப கூப்பிட்டா கூட ரெடி சார் அந்த மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருக்கிறது அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எவ்ரி படி ஸ்ப்ரெட் லார்ட் லார்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வைப் இந்த படத்துக்கு நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நல்ல செலிப்ரேஷன் இருக்கணும் பொங்கல் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு என் படம் இந்த பெஸ்டிவல் சீசன்ல வந்து ரிலீஸ் ஆகும் போது அது ஒரு வேற செலிப்ரேஷன் இருந்தது தியேட்டர்ல போய் பார்க்க முடிஞ்சது எனக்கு ஒரு காசி தியேட்டர்ல பிருந்தா தியேட்டர்ல எல்லாம் போய் நேர்ல ஆடியன்ஸ் கூட சேர்ந்து பார்க்க முடிஞ்சது அவங்க செலிப்ரேட் பண்றது வந்து எங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் கொடுத்தது இரண்டு தரப்பும் சில டைம் ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் மீடியாவுக்கும் சரி ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் பார்த்திருக்கேன் பட் இந்த படத்துல நான் பார்த்த வரைக்கும் அது இல்லை ஸோ பெரிய மனசோட எந்த குறைகள் இருந்தாலும் பெரிய மனசோட இந்த படத்தை ஏத்துக்கிட்டு இந்த படத்துக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சக்சஸ் கொடுத்ததுக்கு மறுபடியும் எங்க டீம் சார்பாக நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பரதன் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்களை முன்னாடியே படத்தை முழுசா வாங்கி எங்களுக்கு இவ்வளவு தியேட்டர்ஸ் போட்டு கொடுத்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுத்தின பரதன் பிலிம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ நான் அடுத்த ப்ரோக்ராம்காக தான் இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியமாகவே வந்தேன் யூவி கிரியேஷன்ஸ் வம்சி சார்க்காக நான் வந்திருக்கேன் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு ஸ்டே பேக் அண்ட் பி அ பார்ட் ஆஃப் தட் ஆடியோ ரிலீஸ் தேங்க் யூ டீம் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ இப்படிதான் ஆரம்பிச்சார் அந்த ஓம் போட்டு ஆரம்பிச்சது ஞானவேல் ஸோ எவ்ரி ஃபிலிம் வித் ஞானவேல் ஒரு ஒரு டிசிஷனும் முக்கியமான டிசிஷன் வந்திருக்கு ஞானவேல் எனக்கு எடுத்தது எல்லாமே ஸோ இந்த படமும் முப்பத்தி அஞ்சாவது படம் விக்னேஷ் கூட எனக்கு வேற மாதிரியான ஒரு மறுபடியும் ஒரு இமேஜ் கிடைச்சிருக்குன்னா அதுக்கு ஞானவேல் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் இல்லை கூப்பிட்டு நடிக்க சொன்னாங்க நடிச்சிட்டா நான் பிளான் இல்லாத பண்ணல மறுநாள் ஷூட்டு முன்னாள் சாங்கில் தான் விக்கி ப்ரோ கூப்பிட்டு இப்படி
நம்பிக்கையிலிங் <laughs> <laughs> Uh, Vignesh, thanks to Nyanavil uh, uh, for giving me this opportunity. Sir, At the release theater response, you have the response to your own response. It's very best. Yes, it's very good. We'll see you all the time. The response was awesome. And I told you, the Pongal Fever and the uh, movie, you know, it's a very colorful and galloping movie. So, it was nice. The character pairs tell you, you don't have to tell you. The character pairs tell you, you don't have to tell you. You don't have to tell you. You don't have to tell you. இந்த டைரக்டர் வந்து என்ன பண்ணாரு எது பண்ணாரு எனக்கு இன்னும் புரியல இருந்தாலும் ரம்யா கிருஷ்ணன் மேடம் முதல்ல ஆரம்பிச்சது சங்கர் ஆரம்பிச்சாரு அந்த இங்கிலீஷ் டைலாக் வந்து எனக்கு கிளாப் சொல்றது எனக்கே தெரியல 